Hello everyone, I am Neha Atara. Welcomes you to Noor AI. Today we are going to discuss the third library of NLP Python, which is developed at Stanford University named Core NLP. With the help of this library, text data analysis can be simple and effective. Core NLP library enables the extraction of all sort of text properties such as named entity identification and part of speech marking with only few lines of code. So, जैसे कि हमने देखा हमारी जो second library थी text block उसमें भी थोड़ी lines of code की help से हम सारी text processing libraries use कर सकते थे. तो core NLP नई library include करती है जैसे कि named entity identification and part of speech marking. And yes guys Core NLP is also written in Java and requires Java must be installed on your computer. But again, it also provides programming interfaces for variety of common programming languages such as Python and NLP native library called Stanza. Means, ये library भी text block की तरह written है Java में और हम इसे Python में भी use कर सकते हैं. अब ये देखते हैं कि Core NLP का बहुत अच्छा वाला जो एडवांटेज है वो क्या है? So what is the core NLP's most significant benefit? The library is extremely fast and well suited for the use in product development environments. Furthermore, some core NLP components can be integrated with NLTK, increasing the later efficiency. यानी कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है तो कोर एनएलपी एकदम ही फास्ट है और बेस्ट सूट करती है और अगर हमें कोई काम एनएलपी के लाइब्रेरी जो कि हमारी फर्स्ट लाइब्रेरी थी नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट ऑफ एनएलपी पाइथन उसके साथ इंटीग्रेट करके करना है तो उसकी भी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकती है कोर एनएलपी सो गाइस दिस वाज द मोस्ट यूजफुल एडवांटेज ऑफ कोर एनएलपी नाउ Core NLP is currently supporting six languages which are Arabic, Chinese, English, French, German and Spanish. So, in these languages, Core NLP supports Core Then, grammar tagging, named entity recognition, parsing, sentiment analysis and other language tools are all part of Core NLP. So here we find one new library which is named entity recognition. So what it means? C. So named entity recognition classifies unstructured text into predefined categories such as person name, organizations, locations, percentages, etc. So we have to use unstructured text, or any text which has no structure, we have to put in category, so that's why we will use named entity recognition. फिर उसमें किसी पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हो सकता है किसी स्कूल का नाम या फिर किसी की लोकेशन भी हो सकती है लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस लाइक कोर एनएलपी लाइब्रेरी इज दैट इट आल्सो इंक्लूड्स अ वेब एपीआई सर्वर अ कन्वीनिएंट वे टू सर्व प्रेडिक्शंस विदाउट टू मच एडिशनल वर्क मींस कोर एनएलपी की मदद से हम वेब एपीआई सर्वर यूज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रेडिक्शंस दे सकते हैं वो भी कम काम करके सो दिस वाज इट अबाउट कोर एनएलपी लाइब्रेरी थैंक यू फॉर वाचिंग न्यू एआई एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट लाइब्रेरी